እንኳን ወደ ኤኬቲዩ ኤሌክትሮኒክ መማሪያ ክፍል በሰላም መጣችሁ ዛሬ የምንማረው ትምርት የዘጠነኛ ክፍል ባዮሎጂ ሲሆን ስለ ማይክሮስኮፕ እንማራለን ማይክሮስኮፕ በመስሉ ላይ እንደተም እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል እንደዚህ አይነት ማይክሮስኮፖች ብዙ ጊዜ ባዮሎጂካል ሪሰርችዎችን ለማስራት ወይንም ስነ ህይወታዊ ምርምሮችን ለማከናውን ማይክሮስኮፕ አስፈላጊነት ወይንም ማጋጅነት በጣም የጎላ ነው ስለዚህ በዚህ የትምርት ክፍለ ጊዜ የምንማረው ስለ ማይክሮስኮፕ ይሆናል ማይክሮስኮፕ ስንል ምን ማለታችን ነው የመጀመሪያው ነገር ማይክሮስኮፕ ማለት መሳሪያ ነው ወይንም ኢንስትሩመንት ነው ይሄ መሳሪያ ወይንም ኢንስትሩመንት ባይናችን ልናያቸው ማንችላቸውን ተቃቅም ተዋሳት አጉልተን ለማሳየት የሚችል የሳይንስ መሳሪያ ነው ስለዚህ ይሄ መሳሪያ ባይናችን ወይንም በሰው አይን ልናያቸው የማንችላቸው ደቃቃ ካላትን ጎላ አድርጎ ሊያሳየን የሚችል መሳሪያ ሲሆን የተለያዩ ውስጣዊና ውጫዊ የአካላቶቻቸው በመን ለማጥራት የተለያዩ ፕላንቶችን ወይንም አኒማሎችን ወይንም ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ውስጣዊና ውጫዊ አካላቶቻቸውን ይበልጥ ለማጉላት አጉልቶ ለማጥናት የሚረዳ መሳሪያ ነው ቺስ አን ኢንስትሩመንት help to observe very small organisms እነዚ ይሄ መሳሪያ ወይንም ማይክሮስኮፕ ብለን የምንጠራው መሳሪያ ባይናችን ለናያቸው ማንችለውን በጣም ደቃቅ የሆኑ ኦርጋኒዝሞችን ሊያሳየን የሚችል መሳሪያ ነው። እነዚህ በጣም ደቃቅ የሆኑና ባይናችን ለናያቸው ማንችለው ደቃቅ አካላት ማይክሮ ኦርጋኒዝም ኦርጋኒዝም ብለን እንጠራቸዋለን። እነዚህ ማይክሮ ማለት ደቃቅ ጥቃቅን ባይናችን ለናያቸው የማንችል ማለት ሲሆን ኦርጋኒዝም ደግሞ ህይወት ያለው የሚንቀሳቀስ ህይወት ያለው ነገር የሚፈጽማቸው ነገሮች ሊፈጽም የሚችል አካል መሆኑን አመላካሽ ነው ስለዚህ ይህን ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ወይም በጣም ባይናችን ለናያቸው የማንችል አካላትን የሚያጠናልንን መሳሪያ ማይክሮስኮፕ ብለን እንጠራዋለን ይሄ ማይክሮስኮፕ ባይናችን ለናያቸው ማንችላቸው ነገሮች ያሳያል ሊያጎላል ብለ ስናገር የሰው አይን ሊያዩ የሚችለው ወይንም መለየት የሚችለው እይታ መጠን በ0.1 ሚሊሜትር መጠን ያላትን ብቻ ነው ከዚህ ከ0.1 ሚሊሜትር በታች ሆኑ አካላትን በሰው አይን መለየትና ማወቅ አንችልም ማለት ነው human i can see 0.1 mm objects ከዚህ ከ0.1 mm object በታች ሆኖ መጠን ያላቸውን አካላት ግን በሰው አይን መለየት አንችልም ይሄ መለየት ስለማንችል የማይክሮስኮፕ አጋዥነት በጣም ያስፈልገናል ለምሳሌ የሰውን ማይት የሚችለው መጠን 0.1 ሚሊሜትር ያክል ነው በየስናገር እናንተም ቼክ ያደርጋችሁ ማለት ይችላልላችሁ የስኪዩርቶቹን ፖይንት በወረቀት ላይ ታደርጉና አንድ ትዶት መስራት ብቻሉ ይችን በስኪዩርቶ አጫፍ የሰራችሁት እንዶት በሰውን ማየት ይችላል ወይንም 0.1 ሚሊሜትር መጠን ይኖራታል ነገር ግን ይችን 0.1 ሚሊሜትር መጠን ያላት እንዶት ሌላም በጎና አስጠግታችሁ 0.1 ሚሊሜትር ያላት እንዶት በታስቀምጡ ሁለቱ ሲጠጋጉ የሰውን ሁለቱም ፖይንቶች የተገናኙበትን ቦታ መለየት ይከብደናል ያ ማለት የሰዎች አይን ማግኒፋይ አርጎ ሪዞልቭ አርጎ 
የማይታቅሙ ከነዚህ ነጥቦች በታች አይደለም ማለት ነው ስለዚህ የሰውን አግሉቱ ማየት የሚችለው ወይንም መለየት የሚችለው የይታ መጠን ትንሹ 0.1 ሚሊሜትር ሳይዝ ያለው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በጣም ደቃቅ የሆኑ ባይናችን ማየት የማንችላቸው ማይክሮ ኦርጋኒዝም ብለን ምንጠራቸው አካላት እነሱን ለማጥናት እነሱን አንደርስታንድ ለማድረግ የማይክሮስኮፕ አጋጅነት በጣም ከፍተኛ መሆኑን መመልከት እንችላለን አንዳንድ ሴሎች ምናልባት የተወሰኑ ሴሎችም ባይናችን መመልከት ምንችልባቸው ሁኔታዎች አሉ ምክንያቱም የሰው ልጅ አይን እስከ 0.1 ሚሊሜትር መጠን ያላቸውን ኦብጀክቶች መመልከት ይችላል ነገር ግን አንዳንድ ሴሎች ወይንም የእንቁላል ሴሎች ለምሳሌ የዶሮ እንቁላል እንደ ሴል መቅጠር እንችላለን የኦስትሪች እንቁላል በአለማችን ትልቁ ሴል ተብሎ የሚጠራው ኦስትሪች ወይንም የሰጎን እንቁላል ነው ይህ የሰጎን እንቁላል ወይንም የዶሮ እንቁላሎችን سنመለከት በጣም ግዙፍ ይሆኑና በሰው ማይን በደም በመታየት የሚችል ሆኖ እናገኛቸዋለን ነገር ግን ብዙዎቹን ሴሎች ብዙዎቹን ኦርጋኒዝ ኦርጋኒዝሞች ባይናችን መለየት የማንችላቸውና አይናችን መለየት ከመችለው የይታ መጠን በታች ይሆኑ ሆነው እናገኛቸዋለን ስለዚህ most cells cannot seen by human eye ከ0.1 ሚሊ.ሜ በታች ሆኖትን ማየት አንችልም ስለዚህ needs ያ ማለት ከ0.1 ሚሊ.ሜ በታች መጠን ያላቸውን ኦርጋኒሎች ኦር ኦርጋኒዝሞች ለማየት ከፈለግ በተወሰነ መጠን ማጉላት ያስፈልገናል ስለዚህ we need some sort of magnification ይሄንን በተወሰነ መጠን ሊያጎላልን የሚችል ኦር ማግኒፋይ ሊያደርግልን የሚችለው ደግሞ ማይክሮስኮፕ ብለን እንጠራዋለን ሶ ኢት ኢዝ ዘ ማይክሮስኮፕ ዩዝድ ቱ ሲ the secrets cells ምናልባት ከአይናችን የይታ መጠን በታች የሆኑትን አይናችን በሰው አይን ማየት አይቻልም ነገር ግን እነዚህን ለማየት ማግኒፋይ ማድረግና ማይክሮስኮፕ መጠቀም ያስፈልጋል ሊያጎላልን ወይን ማግኒፋይ ሊያደርግልን የሚችለው መሳሪያ ጥቃቅን አካላትን ለማየት የሚያጎላልን መሳሪያ ማይክሮስኮፕ ብለን የምንጠራው ሲሆን ማግኒፋይ ካደረገልን በኋላ በጣም በርካታ የሆኑ በእያንዳንዷ ሴል ውስጥ የሚገኙትን ሚስጥራዊ ምናልባት ባይናችን ማናቸውን ሰክሪት ሊባሉ የሚችሉ ኦርጋኒሎችን አካሎችን መለየት የሚያስችል ሆኖ እናገኘዋለን ስለዚህ እያንዳንዱ በመናደርጋቸው ባዮሎጂካል ጥናት ውስጥ የሴሉ ስትራክቸር በሴሉ ውስጥ ያሉት ኦርጋኒሎች በውስጥ የሚገኙ ቲሹዎች ሌሎችን ማካላቶች የማወቅ ስትራክቸሩን የመለየት ሁኔታዎች በምን ይወሰናል ማለት ነው በማይክሮስኮፕ ይወሰናል ማለት ነው ማይክሮስኮፑ በሚያጎላልን መጠን የተወሰኑትን መለየት እንችላለን ስለዚህ the structure of the cell depend on the development of microscope ስለዚ ስለ ሴል ለማጥናት ስለ ሴል ስትራክቸር ለማጥናት በውስጥ ስላሉት ነገሮች ለማጥናት 
ምን ያስፈልገናል ከሰው አይን ይይታበታች ስለሚሆኑ ጎላ ሊያደርግል የሚችል ማግኒፋይ ሊያደርግል ነው የሚችል ማይክሮስኮፕ ያስፈልገናል ስለዚህ በመድራችን ላይ ያሉትን የሴል ስትራክቸር በመናጠናበት ጊዜ የነዚህ ጥናቶች መነሻ ወይንም እነዚህ ጥናቶች የሚወሰኑት በማግኒፋይ በሚደረጉበት ማይክሮስኮፕ መጠን ይሆናል ማለት ነው በደንብ ማግኒፋይ አድርጎ ያሳየን ማይክሮስኮፕ በይበልጥ ሴሉን ለማጥናት ስትራክቸሩን ለማስጥናት የሚያስችልን ሲሆን በጣም ደካማቅም ያላቸው ማይክሮስኮፕ ደግሞ ከተወሰነ የማግኒፋይ አቅም ያለፈ ያልዘለለ ጥቅምን ይሰጣል ማለት ነው ከዚህ አንጻር የመጀመሪያውን ማይክሮስኮፕ سنመለከት የመጀመሪያውን ማይክሮስኮፕ ዲስከቨር ያደረገው አንቶኒ ቫሊዮን ሁክ የምንለው ሲሆን በ18ኛ ክፍለ ዘመን አካባቢ ነው the first microscope discovered by Anthony van Leeuwen hook አንቶኒ ቫን ሉይን ሁክ ይባላል አንቶኒ ቫን ሉይን ሁክ የራሱ ማይክሮስኮፕ ዴቨሎፕ ካደረገ በኋላ ማጉላት የሚችል ኦር ማግኒፋይ የሚችል የራሱ ማይክሮስኮፕ መፍጠር ይችላል ይሄም ማግኒፊኬሽን ፓወር ወደ 266 ጊዜ መስሉን በጣም ማጉላት የሚችል ማግኒፋይ ማድረግ የሚችል ማግኒፊኬሽን የነበረው ማይክሮስኮፕ ነበር ስለዚህ አንድ ባይናችን ለናያት የማንችልን ደቃቃካል በዚህ መጠን በ266 ጊዜ ኦር 266 ጥፍ ማግኒፋይ አርጎ አግሉቶ ሲያሳይን በፊት ማየት ያልቻል ነው በይበልጥ እንደምንመለከተው ያስቻለን ሆኖ እናገኘዋለን ለምሳሌ ብዙዎቹን ሴሎች በዚህ መልኩ ማግኒፋይ ካደረግ ካላደረግን ማየት አንችልም ብለን ብንናገርም የተወሰኑ የሴል አይነቶች ደግሞ መታየት የሚችሉ ሆነው እናገኛቸዋለን ለምሳሌ ፈርቲላይዝድ ያልሆነው የወፎች እንቁላል የዶሮዎች እንቁላል ወይንም የሰጎኖችን እንቁላል سنመለከት ባይናችን መለየት በመንችልበት ደረጃ በጣም ትልቅና ለነለየው የምንችል ሆኖ እናገኘዋለን ከዚህ አንጻር በጣም ትልቁ በአለማችን the largest cell የምንለው largest cell in the world is the ostrich ostrich egg cell this is visible by ኔክታይ ያ ማለት በሶቻን በራሳችን ኔክታይ መመልከት የምንችለው የሴል አይነት ነው እነዚህ ሴል በጣም በአለማችን ትልቁ ብለን የምንጠራው የኦስትሪች ወይንም የሰጎን እንቁላል ሆኖ እናገኘዋለን ከዚህ በተጨማሪ ግን ሌሎች በርካታ የአዋፍ እንቁላሎች የዶሮ እንቁላልና ሌሎችም በአይናችን መለየት የምንችላቸው የሴል አይነቶች አሉ። ከዛ ባለፈ ግን ብዙዎቹን ኦርጋኒዝሞች ከ0.1 ሚሊሜ በታች መጠን ያላቸው በሰው አይን መለየት ስለማንችል ማጉላት ያስፈልገናል በመናጎላበት ጊዜ ያን ዝራ ሊሰራለን የሚችለው መሳሪያ ደግሞ ማይክሮስኮፕ ብለን እንጠራዋለን ስለ ማይክሮስኮፕ ስናወራ ሁለት አይነት ማይክሮስኮፖች አሉ there are microscopes እናነሳ ሁለት አይነት ማይክሮስኮፖችን እናያለን የመጀመሪያው ላይት ማይክሮስኮፕ ምንለው ነው ላይት ላይት ማይክሮስኮፕ የምንለው ሲሆን ይሄ ላይት ማይክሮስኮፕ 
የሚጠቀመው ወይንም ምስሉን ለመስራት የሚጠቀመው ኢነርጂ ላይት ኦር ቢም ላይት ይሆናል ማለት ነው which is used beam of light to form the image of an object ስሙ እንደሚያመለክተው ላይት ማይክሮስኮፕ ብለን سنናገር በማይክሮስኮፕ ውስጥ ለናይ የምንችለው ምስል ለመስራት የሚጠቀመው የብርሃን ምንጭ ላይት በተፈጠረው ብርሃን ሊሆን ይችላል ከዛም ባለፈ የኤሌክትሪክ ብርሃንን ተጠቅሞ በማይክሮስኮፕ ውስጥ የምንመለከተው አካል ኢሜጅ ሊፈጥርልን ይችላል በነዚህ ጊዜ ሁለት አይነት ላይት ማይክሮስኮፖችን እናያለን የመጀመሪያው ሲምፕል ሲምፕል ማይክሮስኮፕ የምንለው ሲሆን ይህ ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ላይት የሚጠቀም ወይንም ብርሃንን ተጠቅሞ የምንመለከተውን አካል ኢሜጅ የሚሰራ ሆኖ የምናገኘው ሲሆን ሲምፕል ያስባለው አንድ ሌንስ ሲስተም አለው one lens system and lens system ይሄ lens system ምን ብለን እንጠራዋለን ocular lens or eyepiece ብለን እንጠራዋለን microscope simple ያስባለው and lens ብቻ መጠቀሙና ያም ባይናችን የምንመለከተበት ocular lens የምንለው ብቻ መሆኑ ነው በሌላ መንገድ እነዚህ ላይት ማይክሮስኮፖች በከሲምፕል ማይክሮስኮፕ ውስጥ ኮምፓውንድ ሊሆኑ ይችላሉ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ እነዚህ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፖች ልክ እንደ ሲምፕል ማይክሮስኮፕ or in the light microscope በመሆናቸው ምክንያት ምስሉን የምንመለከተውን አካል ምስል ለመስራት የሚጠቀሙት የብርሃን ምንጭ የተፈጠሩ ብርሃን ወይንም የኤሌክትሪክ ብርሃን ሊሆን ይችላል ይሄን ብርሃን ተጠቅመው ምስሉ በሚሰሩበት ስለሚሰሩ light microscope ከሚባሉት ውስጥ ውስጥ ይመደባሉ እነዚህ compound microscopes ከ simple microscope የሚለያቸው which has to lens system hulet lens system inorachual ye malet and lens system ips or ocular lens sion huletenya lens system degmo objective lens system ስለዚህ ይሄኛው ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ አይፒስ እና ኦብጀክቲቭ ሌንስ ስላለው ሁለት ሌንስ ሲስተም አለው ብለን መናገር እንችላለን ሁለት ሌንስ ሲስተም ስላለው ማይክሮስኮፑን ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ብለን እንጠራዋለን ከዚህ በተጨማሪ ብርሃንን የሚጠቀሙትን ላይት ማይክሮስኮፕ ስንላቸው ሌላ የማይክሮስኮፕ አይነቶች ምን ዲው ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን እንጠራለን electron microscope እነዚ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን የምንጠራቸው የማይክሮስኮፕ አይነቶች የምንመለከተውን አካል ምስል ለመስራት የሚጠቀሙት የብርሃን ምንጭ ኤሌክትሮኖች ይሆናሉ use beam of electrons to form an image የምን መለከተውን አካል ምስል ለመመልከት ወይም ለመስራት የሚጠቀመው የብርሃን ምንጭ ኤሌክትሮኖችን በመጠቀም ይሆናል ከዚህ አንጻር ኤሌክትሮኖችን መጠቀም መቻሉ ይህን ማይክሮስኮፕ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ተብሎ ይጠራል እነዚህ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፖች በሁለት ይከፈላሉ ነው 
በሁለት ለይተን ለናቸው እንችላለን አንድ የመጀመሪያው ትራንስሚሽን ትራንስሚሽን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ወይንም ባብሪቬሽን ቲ ኢ ኤም ብለን የምንጠራው ሲሆን ሌላኛው ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ እንዲሁ ስካኒንግ ስካኒንግ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን እንጠራዋለን ይሄኛውን S E M ብለን መጥራት እንችላለን እነዚህ ሁለቱም የማይክሮስኮፕ አይነቶች ላይት ማይክሮስኮፕ ወይንም ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን እየጠራናቸው ሁሉም በጋራ سنመለከታቸው ሁለት አይነት ጥቅም ይኖራቸዋል ጀነራሊ microscopes have two functions የመጀመሪያው ፈንክሽናቸው ወይንም የመጀመሪያው ጥቅማቸው magnification ነው magnification ወይንም የምናያቸው ለናያቸው ምንፈልጋቸው አካላት ይበልጥ በማጉላት ሙሉ ነገራቸው ጎልቶ እንዲታየን ማድረግ ይችላል በዚህ ምክንያት ሳይዛቸው ጨምሮ እናያለን increase the size of an object የምንመለከተው አካል ምስል ጨምሮ ገዝፎ ትልቆ ነው ወይንም ቢክ ሆኖ ለናዩ እንችላለን ይህ የማይክሮስኮፕ አቅም ምስሎችን ለንመለከተ የፈለግነውን አካል አግሉቶ የማሳየት የማይክሮስኮፕ ጥቅም ማግኒፊኬሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ሁለተኛው የማይክሮስኮፕ ጥቅም ሪዞሉሽን ነው ሪዞሉሽን ስንል በሁለት ነጥቦች መካከል ለይቶ ሰፋ አድርጎ ድስትንግሽ አድርጎ የሚያሳየን የማይክሮስኮፕ አቅም ሪዞሉሽን ብለን እንጠራዋለን the ability to distinguish between two separate points ቀደም በመግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ የሰውአይን ማየት የሚችል አቅም 0.1 ሚሊ ነው ሁለት ስኪብርት ወዶቶችን አጠጋግተን ወረቀት ላይ ብንጫናቸው ባይናችን አንድ መስለው ሊታዩ ይችላል ነው ምክንያቱም ሁለቱ ነጥቦች የተገናኙበትን ቦታ በትክክል መለየት የሚያስችል አቅም ይለንም ነገር ግን በማይክሮስኮፕ እነሱም ቦታዎች ለይተን ብናያቸው በጣም ማይክሮስኮፑ ማግኒፋይ ካረገልን በኋላ ሳይዛቸውን ካሳደገልን በኋላ የሁለቱ ነጥቦች ያስቀምጥናቸው ነጥቦች ስናስቀምጥ በመካከላቸው በራሱ ክፍተት መኖሩንም ጭምር አጉልቶ ያሳየናል ይሄ በሁለት ነጥቦች መካከል ወይንም በሁለት ነገሮች መካከል ለይቶ ሰፓሬት አርጎ እንድንለያቸው የሚያደርግ የማይክሮስኮፕ አቅም ሪዞሉሽን ብለን እናያለን ኦር ሪዞሉሽን ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ የሪዞሉሽን መጠኑ ከፍ ባለ ቁጥር የምንመለከታቸው ምስሎች በጣም ይጠሩና በጣም ዲቴይል ይሆናሉ ማለት ነው increase in resolution results clear and detail detail image 
ይሰራልና አለ ማለት ነው ስለዚህ ተማሪዎች ዛሬ ያየነው ማይክሮስኮፕ ሲሆን ማይክሮስኮፕ ማለት በአይናችን ለናያቸው ማንችላቸው ደቃቃ ካላትም አግሉቶ ሊያሳየን የሚችል መሳሪያ መሆኑን ለማየት ሞክረናል ሰዎች ለነመለከታቸው የምንችለው በአይናችን አቅም 0.1 ሚሊ ሜትር ሳይዝ ያላቸውን ሲሆን ከዛ በታች ያሉ አካላትን በአይናችን መለየት አንችልም ስለዚህ ከዛ በታች ያለ መጠን ያላቸው ሴሎች ለማጥናት ከፈለግ የማይክሮስኮፕ ዳታ ያስፈልገናል ማለት ነው ማይክሮስኮፕ እነዛን አካላት በሚያጎላበትና በአግሉቶ በሚያሳይብን ጊዜ የሴሉን ስትራክቸር እና በውስጡ ያሉት ነገሮች በደም በመለየት እንድናጠናቸው እገዛ ያደርግልናል ስለዚህ ስለ ሴል የምናጠናበት ሳይንስ ወይም ስለ ሴል የምናያቸው ስለ ሴል ስትራክቸር የምናያቸው ጥናቶች ሁሉ በማይክሮስኮፕ ኢንቬንሽን ኦር ከማይክሮስኮፕ ዲስከቨሪ በኋላ የመጡ ሆኖ እናገኛቸዋለን ስለዚህ በርካታዎቹ ስለ ሴል የሚገኙ ጥናቶች በማይክሮስኮፕ የተወሰኑ ኦር በማይክሮስኮፕ መፈጠር የመጡ ሆነው እናገኛቸዋለን ማይክሮስኮፕን ፈጠራ سنመለከት የመጀመሪያው ማይክሮስኮፕ የሰራው ወይንም ዲስከቨር ያደረገው አንቶኒ ቫንሊዮን ሁክ የምንለው ሳይንቲስት ሲሆን ይህ ሰው የሰራው ማይክሮስኮፕ በአይናችን ለናያቸው ከመንችለው ምስሎች ደቃቃ ካላት ምስሎች 266 ያክል ማግኒፋይ በማድረግ ሊያሳየን የሚችል ማይክሮስኮፕ ሰርቶ በጥቅም ላይ አውሏል ብዙዎቹን ሴሎች በአይናችን ማየት አንችልም ብንል እንኳን የተወሰኑትን ግን ለምሳሌ ያዋፋት እንቁላል የዶሮ እንቁላል የሰንጎን እንቁላል የመሳሰሉትን ሴሎች በአይናችን መለየት የምንችላቸውና ትልቁ ነው እናገኛቸዋለን ባለማችን ትልቁ ሴል ብለን የምንጠራው ደግሞ በያለ ማይክሮስኮፕ ለንመለከተው የምንችለው የሰጎን እንቁላል መሆኑን ተመልክተናል ማይክሮስኮፖችን سنመለከት ሁለት አይነት ነው እናገኛቸዋለን አንዱ ላይት ማይክሮስኮፕ ነው ሌላኛው ኤሌክትሮ ማይክሮስኮፕ ሆነው እናገኛቸዋለን ላይት ማይክሮስኮፕ سنል ለናይ ይፈልግነው አካል ምስል የሚሰራበት የብርሃን ምንጩ ኤሌክትሪክ ወይንም ኖርማል ላይት ሊሆን ይችላል ከዚህ በተለየ ኤሌክትሮ ማይክሮስኮፕ ላይ ደግሞ ለና የፈለግነው አካል ምስል የሚሰራው የሚጠቀመው የብርሃን ምንጭ ኤሌክትሮኖች ሆነው እናገኛቸዋለን ጠቅለል ባለ መልኩ እነዚህ ማይክሮስኮፖች ሁለት አይነት ጥቅም ይኖራቸዋል የመጀመሪያው ጥቅም ማግኒፊኬሽን ነው ሳይዙን ከፍ አድርገው አሳድገው የሚያሳዩት ሲሆን ሁለተኛው ጥቅማቸው ደግሞ ሪዞሉሽን የምንለው ሁለት የተጠጋጉ ነገሮችን አስፍተው ለይተው ማግኒፋይ አድርገው የሚያሳይብን ጥቅሙ ነው ከዚህ በተረፈ ትልቅ ሪዞሉሽን አለው ካልና እንደ ማይክሮስኮፕ የምንመለከተው ምስል በጣም ክሊር የሆነና ዲቴል የሆኑ ስትራክቸሮችን መለየት ያስችለናል ማለት ነው ስለዚህ ተማሪዎች የዛሬውን ትምርታችን እዚህ ላይ እየጨረስ ይህንን ትምርት ኤኬቲዩብ ላይ በመግባት እንድትከታተሉትና ሼር ያደረጋችሁ ለሌሎች ተጓደኞቻችሁ እንድደርስ እንድታደርጉ እጋብዛችኋለሁ በቀጣዩ የትምርት ክፍለጊዜ እስከምንገናኝ መልካም ቆዩ